नमस्कार आप सभी देख रहे हैं अभी लाइव और मैं हूं आपके साथ सचिन वैदा एक खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे बैडमिंटन की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हम मानेंगे मैच के अंदर एच एस प्रणोय हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका एवीपी लाइव में हाँ सबसे पहले तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अर्जुन अवार्ड आपको मिलने वाला है कैसी फीलिंग आ रही है आपको काफ़ी खुशी हूँ क्योंकि आज बारह साल से आई थिंक आई बिन प्लेइंग एट द हाइस्ट लेवल इन बैडमिंटन एंड ऐसे अवार्ड्स मैन नवर यू गेट आई थिंक इट्स एन नॉट जस्ट हैपनेस बट आई थिंक इट्स आई थिंक इट्स अ टेस्ट मोनी सींग दैट यू हैव वर्क हार्ड इनफ टू गेट दैट रिकग्निशन और जो इस्पेशली आई थिंक तीन चार साल पहले तक आई थिंक टू थाउजेंड एटीन मुझे लगा कि शायद मिल जाएगा अवार्ड बट दैन उस टाइम नहीं मिला बट वो लाइक आज यू से जो वेट करने के बाद जो hmm. मिलता है आई थिंक दैट 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 खुशी इज ऑलवेज डिफरेंट सो आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट लास्ट एक वन एंड हाफ ईयर्स हैव बीन रियली ग्रेट फॉर मी परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक वापस वर्ल्ड के टॉप फिफ्टीन में आ गए और uh, अभी टॉप टेन में मोस्टली आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स मैं आ जाऊँगा मोस्टली वर्ल्ड टॉप टेन में सो आई थिंक पर्सनली इट्स बीन अ वेरी गुड ईयर सो ऑन टॉप ऑफ दैट गेटिंग अर्जन अवार्ड आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई थिंक दैट्स एन वो एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अभी आगे वाने आगे आने वाले टाइम्स में भी जो स्पेशली नेक्स्ट ईयर बहुत सारे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं सो आई थिंक इट्स एन एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो अगर ट्वेंटी ट्वेंटी टू की अगर बात करें तो इस साल बहुत स्पेशल रहा है आपके लिए कैसे देखते हैं इस ईयर को क्योंकि हमने देखा कॉमर्स कप में जिस तरीके से बड़ी विक्ट्री मिली इंडिया को और आप बहुत ही क्रूशल आपने रोल वहाँ पर निभाया था कैसे देखते हैं उस विक्ट्री को क्योंकि उसके बाद की पिक्चर भी बहुत इंस्टाग्राम पर हमने देखी वो फीलिंग उसके बारे में बताया और उसके बाद मैरिज भी हुई आपके इस साल और अब अर्जुन अवार्ड जिसको लेकर के कई सालों से वेट था वो भी खत्म हो गया कैसा रहा है साल या yeah, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट एक वन एंड हाफ ईयर वॉज वेरी गुड आई थिंक थॉमस कप वॉज काफ़ी क्रूशल था थॉमस कप सिर्फ मेरे लिए नहीं आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स थॉमस कप काफ़ी क्रूशल था और उसमें बींग अ पार्ट ऑफ द टीम आई थिंक आई वॉज वेरी लकी टू बी टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम बिकॉज पूरे इंडिया से सिर्फ दस लोगों को वो चांस मिलता है इंडियन टीम में रहने के लिए और और एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल विक्ट्री स्पेशली दो मैचेस आई कुड प्ले क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल विच वाज वेरी इम्पॉर्टेंट और एंड कुड बीन आल्सो दैट 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 मेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी पर्सनली आल्सो बट मोर देन दैट आई थिंक पहली बार हमने थॉमस कप जीता इंडिया के लिए एंड उसके बाद ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट फॉलोड उसके बाद एंड पर्सनली भी शादी भी came in between which i think which was really important because in between this uh, uh, work life i think it's really important to get settled and so as a whole i think 2022 has been great uh, i hope 2023 will be much better than this aapki puri journey agar aap in short banana chahe kaise 2010 se humne dekha ki jo jo ne championship thi wahan par aapne silver jeeta tha uske baad fir 2012 13 mein thoda injury wala saal raha tha aur uske baad starting mein coach milne mein bhi kafi dikkat hui thi jaise ki maine dekha aapko to wahan se kaise aap apni journey ko dekhte hain ki bahut lamba rasta aapne tay kiya या काफ़ी लंबा रास्ता था एंड काफ़ी काफ़ी सिचुएशंस में ऐसा लग रहा था कि ये सफ़र थोड़ा मुश्किल है एंड रिजल्ट्स वेर नॉट कमिंग ईजली इस्पेशली जैसे आपने बोला था 2012-2013 के टाइम में जो ट्रांसेशन पीरियड था जूनियर टाइम से सीनियर्स में आने के लिए उसी टाइम काफ़ी काफ़ी इंजरीज भी हो रहे थे और रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे एंड इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड वॉट टू डू एट दैट टाइम बट काफ़ी हार्ड वर्क किया वो दो दो तीन साल में फिर रिजल्ट्स 2015 से आना शुरू हुआ एंड आई थिंक उधर से आई थिंक रिजल्ट्स हैज बीन लिटिल बिट बेटर बट जैसे आपने बोला बहुत सारे साल थे जिसमें वेर रिजल्ट्स नहीं आए 2019 एक ऐसा एक ईयर था 2016 ऐसा एक ईयर था बट आई थिंक दिस इज हाउ स्पोर्ट्स पर्सन करियर वर्कस बट आई थिंक इज रियली इम्पॉर्टेंट कि स्पोर्ट को एंजॉय करे एक प्रोसेस को एंजॉय करे एंड एंड आई थिंक इवेंचुअली यू विल यू विल गेट द रिजल्ट सो आई थिंक मैं एक प्राइम एग्जाम्पल हूँ वेर बहुत साल के बाद आई थिंक आई हैव हैड अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट कमिंग अप टूगेदर सो या 
आपके ऑपोनेंट्स की अगर बात करें जो टफ कंपटीशन हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में विक्टर उनमें से एक है टॉप रैंक प्लेयर हैं उनके खिलाफ खेल के आपको कैसा लगा क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं लगातार परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले कुछ टाइम में कैसे आप देखते हैं उस चैलेंज को आई थिंक अभी के अभी अभी के हिसाब से आई थिंक विक्टर एक्सल बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अभी के करंट ओलंपिक चैम्पियन है वर्ल्ड चैम्पियन है और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स विक्टर एक्सल से नहीं जीत रहे हैं आजकल सो इट इज़ वेरी टफ टू बीट हम आई थिंक इफ यू आज की मी इन द टॉप टेन आई थिंक ही इज़ द वन गाय हु इज़ वेरी कंसिस्टेंट काफ़ी कंसिस्टेंट है और उनसे खेलना स्पेशली थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल है दिस डेज बिकॉज ऑफ इज हाइट एंड बिकॉज ऑफ इज पार्ट सो बट आई थिंक जैसे कि कंटिन्यूसली इफ यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट हाउ टू बीड अ पर्टिकुलर ओपनर आई थिंक आई कैन एक्चुअली बीट पिक ट्राइफल सिम सो बट उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली कंटिन्यूसली टू टू बीट ट्रैसल सिम इज नॉट ईजी आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग टू फेज इट सो लेट्स होप अभी के इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई स्टार्ट टू ट्रेन लिल बिट मोर बेटर कि विक ट्रैसल सिम को भी कोई टूर्नामेंट में मार सको ऑब्वियसली आपके नाम के पीछे भी एक कहानी है आपका नाम अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा नाम है एच एस प्रोडक्ट वो नाम कैसे आया सकते हैं मैं एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली तो डैड मॉम एक नॉर्थ इंडियन नाम नाम डालना चाहते थे एंड बट एच एस के पीछे आई थिंक इट वॉज वेरी सिंपल इट्स माई मॉम एंड डैड्स नेम हसीना सुनील कुमार जनरली इन साउथ हमारे उधर पापा और मम्मी के नाम डालते हैं नहीं तो सिर्फ पापा का नाम डालते हैं सो बट मेरे नाम में दोनों का नाम है सो इसीलिए थोड़ा सा और लंबा हो गया फिटनेस को लेकर क्या बात काफ़ी फिट नजर आ रहे हैं और लगातार हम देखते हैं आप टूर्नामेंट में काफ़ी फिट प्लेयर भी हैं कैसे मेंटेन करते हैं आप अपनी फिटनेस को क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखे कई बड़े प्लेयर्स अगर हम क्रिकेट की बात करें विराट कोहली अगर हम नयामी और साथा को भी हमने देखा मेंटल हेल्थ को लेकर के भी कई बड़े नाम सामने आए और उन्होंने कहा कि इट्स वेरी टफ कॉन्टिन्यू करना अपने स्पोर्ट को आगे आप एज अ प्लेयर आपसे जानना चाहूँगा उस पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसका काफ़ी सही है बिकॉज स्पोर्ट खेलना एट द हाइस्ट लेवल वो भी कंसिस्टेंटली खेलना इतने साल खेलना इट्स नॉट ईजी बिकॉज दिस अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर यू इंडिविजुअली और फैमिली के साइड से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है बट सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कुछ भी डिफिकल्टीज इफ यू आर फेसिंग वी नीड टू एड्रेस इट एंड आई थिंक मेंटल इशूज हैज़ बीन रियली ट्रिगर दिस डेज एंड पीपल पीपल Uh, are trying to resolve it uh, and as a player i think whenever i have issues personally i also consult somebody uh, maybe baat karta hu mere bare mein mere mere issues ke bare mein baat karta hu and and it, and it is very very important very crucial so that uh, jo bhi apna career ho usse bhi sabse zyada i think important is your mental health how healthy you are mentally and physically mm. so i think uske liye not just players but i think everybody has to be वेरी वेल अवेयर वेन एवर यू आर फेसिंग अ डिफिकल्टी और उसको कन्फ्रंट करें और उसके ऊपर वॉट एवर यू कैन डू आई थिंक यू शुड डू आने वाले समय में और कौन कौन से अभी हम देख रहे हैं बड़ी चैंपियनशिप भी होनी है बड़े ओलंपिक्स भी होना है बड़ी बड़ी कौन उसको लेकर कैसे तैयारियाँ चल रही हैं तैयारियाँ काफ़ी बेटर है आई वुड से बट पैरिस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए काफ़ी टाइम है अभी डेढ़ साल बाकी है बहुत सारे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं इसके बीच में सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगा कि फिटनेस कैसे मेंटेन करें और कैसे इंजरी फ्री रहें सो अभी के लिए मेरा प्लानिंग सिर्फ वही है एंड टूर्नामेंट्स के बारे में ज़्यादा आई एम नॉट वरीड अबाउट यही है कि कैसे फिट रहेंगे और कितना कितना इंजरी फ्री फ्री रहेंगे उतना बेटर खेल सकते हैं इन इन सारे टूर्नामेंट्स के लिए और ऑब्वियसली क्वालिफाइंग करना सबसे मुश्किल है ओलंपिक्स 2024 के लिए सो फोकस उसके लिए होगा हाँ टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो रिसेंटली भी हमने देखा आप सेमीफाइनल तक पहुँचे क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे तो फाइनल्स में जो है आपने भी इसके बारे में जिक्र किया तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है लेकिन फाइनल में आगे कुछ ना कुछ वेल आई थिंक परफॉर्मेंस ये क्वार्टर फाइनल्स के ऊपर वेन नवर यू प्ले अ टूर्नामेंट आई थिंक द कॉम्पिटिशन लेवल ऑल्सो काइंड ऑफ इंक्रीज एंड प्लेयर्स भी बेटर होते जाते हैं एंड इट इज़ टफ टू बीट एवरी सिंगल प्लेयर एट अ टूर्नामेंट सो इसलिए आई थिंक क्वार्टर आई थिंक आई एम हैप्पी विद द वे 
कि मैं क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल कंसिस्टेंटली खेल पा रहा हूँ बट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट थ्री फोर मंथ्स वो वो बैरियर तोड़ के एक फाइनल और एक और एक टूर्नामेंट जीत सको आई थिंक दैट इज दैट इज वट आई थिंक एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आप मिले हैं और कैसी रही वो मुलाकात और बैडमिंटन को लेकर के आगे करंट टाइम्स में आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे देश में क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बैडमिंटन भी है धीरे धीरे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और कैसी रही उनके साथ मुलाकात और आने वाले समय में कैसे विजन को देखते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्टिव है हमारे प्रधानमंत्री बिकॉज जैसे थॉमस कप में अब हम लोग जीतने के बाद मोदी जी फर्स्ट थे कॉल करने के लिए और बधाई करने के लिए और हमें बुलाया था भी इधर दिल्ली और काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टेड है स्पोर्ट स्पोर्ट पे और बैडमिंटन पे स्पेशली एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प प्लेयर्स को मिल रहे हैं इन द लास्ट वन डिकेड बिकॉज द गवर्नमेंट इज इज एबल टू प्रमोट स्पोर्ट और आई होप कि नेक्स्ट एक फाइव सिक्स ईयर्स में इससे भी और पॉपुलैरिटी मिल जाए बैडमिंटन को और और सो दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स विल पिक अप द स्पोर्ट मैनी कंग्रेचुल उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी बड़ी चैंपियनशिप आप देश के लिए जीतेंगे और आगे और ज़्यादा बेटर टूर्नामेंट्स में आपको विन मिलेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच लाइफ से बातचीत करने के लिए